எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாம் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு கூட நிறைய பெரிஃபரல் டிவைஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் எடுத்துப்போம் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்க கூட நம்ம ஒரு கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பென்ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது மாதிரி பல பெரிஃபரல் டிவைஸை அது கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ஒரு பெரிஃபரல் டிவைஸ் தான் இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அட்வைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நமக்கு சீரியல் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் ஸோ சீரியல் சீரியல்னா ஒன் பை ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம சீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தேட்டரில் டிக்கெட் எடுக்கிறது கியூவில் நிற்கிறோம் அப்படின்னு வைப்போம் அப்போ ஒவ்வொருத்தராக தானே போவாங்க அதுதான் சீரியல் ஓகேவா ஸோ சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா ஒன் பை ஒன் தான் அந்த டேட்டா மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இதை பின் டயக்ராம் இதை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதோடய பிளாக் டயக்ராம் அதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பின் டயக்ராம் பார்த்தோம்னா நமக்கு இங்கே இது வந்து ஒரு எயிட் பிட் டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான் இந்த எயிட் டு ஃபைவ் ஒன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டி நாட் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி செவன் ஸோ டி நாட்லேருந்து டி செவன் வரைக்கும் எட்டு பிட்டு ஸோ இந்த எட்டு பிட்டு தான் நமக்கு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய பின்ஸ் டி நாட் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி செவன் ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஆர்எக்ஸ்டி ஆர்எக்ஸ்டினா ரிசீவர் டேட்டா ஜிஎன்டி அப்படின்னா கிரவுண்டு அப்புறம் டிஎக்ஸ்சி பார் அப்படின்னா டிஎக்ஸ்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ட்ரா சினா கிளாக் டிரான்ஸ்மிட்டர் கிளாக் அப்புறம் டபிள்யூஆர் பார் அப்படின்னா ரைட் சிஎஸ் அப்படின்னா சிப் செலக்ட் இப்போ வந்து பெரிஃபரல் டிவைஸ் நிறைய இருக்கும் அதில் நம்ம இந்த சிப்பை தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணணும் சிஎஸ் பார் சிப் செலக்ட் சி ஸ்லாஷ் டி பார் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் இல்லைன்னா டேட்டா ரெஜிஸ்டர் ரெண்டில் எதுலேருந்து நம்ம அந்த டேட்டா எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அல்லன்னா டேட்டா ரெஜிஸ்டர் சி ஸ்லாஷ் டி பார் அப்புறம் ஆர்டி பார் அப்படின்னா ரீடு டேட்டா ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டி பார் ஆர்எக்ஸ் ஆர்டி ஒய் அப்படின்னா ஆர்எக்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் ரிசீவர் ஆர்டி ஒன்னா ரெடி ரிசீவர் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆர்எக்ஸ் ஆர்டி ஒய் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் ஆர்டி ஒய் டிஎக்ஸ்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆர்டி ஒன்னா ரெடி ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த பின் எஸ்ஓஎன்டிஇடி ஸ்லாஷ் பிஆர்கேடிஇடி அப்படின்னா சின்க்ரோனஸ் டிடெக்ட் இல்லைன்னா பிரேக் டிடெக்ட் சின்க்ரோனஸ் டிடெக்ட் ஸ்லாஷ் பிரேக் டிடெக்ட் CTS பார் அப்படின்னா கிளியர் டூ சென்ட் டிஎக்ஸ் எம்டி அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் எம்டி டிஎக்ஸ் டி அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட் டேட்டா CLK அப்படின்னா கிளாக்கு இது ரீசெட் நம்ம ரீபூட் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி ரீசெட் டிஎஸ் ஆர் வார் அப்படின்னா டேட்டா செட் ரெடி டேட்டா வந்து அனுப்புறதுக்கு தயாராக இருக்கு அப்படின்னு ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னா ரிக்வஸ்ட் டு சென்ட் இன்னொரு டிவைஸ்லேருந்து இதுக்கு எனக்கு டேட்டா அனுப்பு அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் வந்துருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஆர்டிஎஸ் பார் ரிக்வஸ்ட் டு சென்ட் டிடிஆர் பார் அப்படின்னா டேட்டா டெர்மினல் ரெடி டேட்டா அனுப்பக்கூடிய டெர்மினல் ரெடியாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் வந்து ஆர்எக்ஸ்சி பார் அப்படின்னா ரிசீவர் கிளாக் விசிசினா சப்ளை ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பின் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த பிளாக் டயக்ராம் பார்க்கும்போது இந்த பின்னோட ஆப்ரேஷன் என்னது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம எயிட் டு ஃபைவ் ஒன்னோட பிளாக் டயக்ராம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பிளாக் தான் இருக்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதில் சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடியது இன்டர்னல் பஸ் ஸோ இதுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு பிளாக் இருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு நாலு பிளாக் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கு டேட்டா பஸ் பஃபர் டேட்டா பஸ் பஃபர் இதில் D0 to D7 நம்ம இங்கே பார்த்தோம்மா டி நாட் டு டி செவன் இந்த டேட்டா பின்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு கூட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ மார்க்கு டபுள் சைடு ஆரோ மார்க்காக இ
டேட்டா மூமெண்ட் உள்ளே இருக்கும் உள்ளேருந்து வெளியே இருக்கும் டேட்டா வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கும் உள்ளே இருக்க டேட்டா வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் இந்த பிளாக் யூஸ் ஆகுது டேட்டா பஸ் பஃபர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ரைட் கண்ட்ரோல் லாஜிக் இது தான் டேட்டா வந்து நம்ம எங்கே எங்கேருந்து ரைட் பண்ணணும் அந்த டேட்டா வந்து எங்கே கொண்டு ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் லாஜிக் இந்த மொத்த டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குள்ள யூனிட்டும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடு ரைட்டு நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா பின்ஸு ரீடு ரைட்டு இந்த பின் எல்லாம் இதில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் பின்ஸு சிப் செலக்டு சொன்னோமா ஸோ இந்த டிவைஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பின்னை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் சிஎஸ் பார் சிப் செலக்ட் அது இதில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் சி ஸ்லாஷ் டி பார் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்கணுமா இல்லை டேட்டா ரெஜிஸ்டர்லேருந்து டேட்டா எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது அதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த யூனிட்டில் தான் இருக்குது கிளாக் அதுவும் இந்த யூனிட்டில் தான் இருக்குது ரீசெட் அதுவும் இந்த யூனிட்டில் தான் இருக்குது ஓகேவா இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட்டு கிளாக்கு இதுக்கெல்லாம் மேலே பார் இல்லை ஆனால் சி ஸ்லாஷ் டி பார் ஆர்டி பார் டபிள்யூஆர் பார் சிஎஸ் பார் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பார் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா அது எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் லோ சிக்னல் ஸோ இப்போ ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குதுங்கன்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து ஆக்டிவ் ஹை சிக்னல் சீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆக்டிவ் லோ சிக்னல் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார் இருக்குது ஸோ சீரோ பார் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் என்னது ஒன்று ஸோ நீங்கள் சீரோ கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பின்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஓகே அதனால தான் அதுக்கு வந்து பார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் ஹை சிக்னல் சீரோ அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் லோ சிக்னல் ஸோ எப்போல்லாம் பார் வந்துருக்கோ அது எல்லாமே ஆக்டிவ் லோ சிக்னல் நீங்கள் சீரோ அது கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த பிளாக் பார்த்தோம்னா மோடம் கண்ட்ரோல் மோடம் மோடம்னா என்னது மாடுலேட்டர் டி மாடுலேட்டர் நம்ம வீட்டில் இன்டர்நெட் இருக்கும் அங்கே நம்ம மோடம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மோடம் என்ன பண்ணுது நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு பயன்படுது கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த டி சீரியல் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இன்னொரு மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு அனுப்ப முடியும் இன்னொரு டிஸ்டன்ட் லொக்கேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸருக்கு அனுப்ப முடியும் அதுக்கு தான் இந்த மோடம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஆர் பார் டிடிஆர் பார் சிடிஎஸ் பார் ஆர்டிஎஸ் பார் இப்படி நாலு பின்ஸ் இது கூட இருக்குது ஸோ டிஎஸ்ஆர் அப்படின்னா டேட்டா செட் ரெடி நான் இங்கேருந்து அனுப்ப வேண்டிய டேட்டா ரெடியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது இந்த பின் டிஎஸ்ஆர் பார் டேட்டா செட் ரெடி டிடிஆர் டேட்டா டெர்மினல் ரெடி இந்த டேட்டாவை அனுப்பக்கூடிய அந்த டெர்மினல் அந்த பின்னு ரெடியாக இருக்குது ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது நீங்கள் இப்போ டேட்டா அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டேட்டா டெர்மினல் ரெடி அப்புறம் CTS பார் அப்படின்னா கிளியர் டூ சென்ட் இப்போ நம்ம வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு ரோடுக்கு போகிறோம்னு வைப்போம் அப்போ ரோடு காலியாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு தானே நம்ம போவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே டேட்டாவை நம்ம அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த பார்ட் கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அதுக்கு தான் கிளியர் டூ சென்ட் ஸோ ரோடு கிளியராக இருந்துச்சுன்னா இந்த சிக்னல் ஆக்டிவேட் ஆகும் கிளியர் டூ சென்ட் அப்போ தான் நம்ம டேட்டாவை அனுப்ப முடியும் ஆர்டிஎஸ் பார் அப்படிங்கிறது ரிக்வஸ்ட் டூ சென்ட் இப்போ வேறு டிவைஸ்லேருந்து எனக்கு இதை அனுப்புங்க அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னு வைங்க அது இந்த வழியாக தான் வரும் ரிக்வஸ்ட் டூ சென்ட் ஓகே ஸோ டிஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது டேட்டா செட் ரெடி டிடிஆருங்கிறது டேட்டா டெர்மினல் ரெடி சிடிஎஸ்ங்கிறது கிளியர் டூ சென்ட் ஆர்டிஎஸ்ங்கிறது ரிக்வஸ்ட் டூ சென்ட் இது வந்து மோடம் கண்ட்ரோல் பிளாக்கில் வரக்கூடியது அப்புறம் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்டு நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் செக்ஷனும் ரிசீவர் செக்ஷனும் ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்மிட் பஃபரும் டிரான்ஸ்மிட் கண்ட்ரோல் இந்த ரெண்டு யூனிட் இருக்குது ஸோ ட்ரான்ஸ்மிட் பஃபர் இதை இதுக்கான கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ இங்கே ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரெடியாக இருக்கா ட்ரான்ஸ்மிட்டர் எம்டியாக இருக்கா அப்புறம் ட்ரான்ஸ்மிட்டரோட கிளாக் இது மூணும் இங்கே கிடைக்க இருக்குது அதே மாதிரி தான் இங்கே ரிசீவரில் ரிசீவர் கண்ட்ரோலில் ரிசீவர் ரெடியாக இருக்கா ரிசீவர் கிளாக்கு சிங்கரனஸ் டிடெக்ட் பிரேக் டிடெக்ட் இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் இதில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே இதை கனெக்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் இது எல்லாமே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு ஆரம்பமாக இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு
இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் 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 ஜீரோ 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 ஒன் இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கோம் இது ஒரு பேரலல் டேட்டா இந்த பேரல் டேட்டாவை இது வாங்குது வாங்கிட்டு சீரியல் டேட்டாவை அனுப்புது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிட்டாக அனுப்புது ஓகே இவ்வளவும் இப்போ ஒரு செகண்டில் இப்படி இவ்வளோ பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு வருது ஆனால் இதில் எத்தனை பிட் இருக்குது எட்டு பிட் இருக்குது ஸோ ஒரு செகண்டு ஒரு பிட் வச்சு அனுப்புதுன்னா வைப்போம் அப்போ ஒரு செகண்டில் இந்த மொத்த டேட்டாவும் பேரலாக இதுக்கு வந்துருச்சு இது என்ன பண்ண போகுது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பிட் வச்சு தான் வெளியே அனுப்போம் அதுதான் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஓகே ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் செக்ஷன் பேரல் டேட்டாவை வாங்கி சீரியல் டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியே அனுப்புது இதே இதுக்கு ரிவர்ஸ் தான் இந்த ரிசீவிங் செக்ஷன் பண்ணுது ரிசீவர் இது சீரியல் டேட்டா வாங்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஏரோ சீரியல் டேட்டா உள்ள வாங்கி அதை பேரல் டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி சிஸ்டத்துக்கு அனுப்புது ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இதோட ஆப்ரேஷன் ஸோ சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ரிவர்ஸ் இது வந்து பேரல் டேட்டாவை வாங்கி அதை சீரியல் டேட்டாவை அனுப்போம் அதே மாதிரி உள்ளே வரக்கூடிய சீரியல் டேட்டாவை வாங்கி பேரல் டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி மைக்ரோ ப்ரொசஸரை கொடுக்கும் இதுதான் இதோட வேலை ஸோ மெயினாக உங்களுக்கு இதில் ஏழு பிளாக் இருக்குது டேட்டா பாஸ் பஃபர் ரீடட் கண்ட்ரோல் லாஜிக் மோடம் கண்ட்ரோல் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் செக்ஷன் அதில் இந்த ரெண்டு பிளாக் ரிசீவர் செக்ஷன் அதில் இந்த ரெண்டு பிளாக் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ